അയോർട്ടിക് അനൂറിസം അഥവാ വയറിനുള്ളിലെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ വികാസം ഇതത്ര സാധാരണമായ ഒരു രോഗമല്ലെങ്കിലും ചില രോഗികളിലെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയും വളരെ ഗുരുതരമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയും തൽഫലമായി മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അൻപത് അറുപത് വയസ്സുള്ള രോഗികളിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലുതാകുകയും ചിലരില്ലെങ്കിലും മരണകാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനൂറിസം അഥവാ രക്തക്കുഴലികളിലെ വികാസം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തക്കുഴലികളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തിൻ്റെ നൂറ്റൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും ആയി മാറുമ്പോഴാണ് സാധാരണ പ്രമുഖ രക്തക്കുഴലായ അയോർട്ടയുടെ വലിപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരെ സെൻറ്റിമീറ്ററുകളാണ് എന്നാൽ ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും പലപ്പോഴും മരണകാരണം ആവുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അധികരിച്ച് രക്തസംബന്ധമുള്ള രോഗികളിൽ അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വലിവ് അഥവാ ശ്വാസം മുട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വലുതാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിന് പ്രത്യേകമായ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഉണ്ടാകാറില്ല വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ചില രോഗികളിൽ തുടർച്ചയായ പുറം വേദന കാലുകളിൽ രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുക മുതലായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം രോഗികളിലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധനയുടെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പരിശോധന ഭാഗമായിട്ടോ ഉള്ള പരിശോധനകളിലാണ് ഈ രോഗം പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപൂർവമായി മാത്രമേ ഒരു രോഗി അനൂറിസം എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവുമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറുള്ളൂ ഇത് നമുക്കെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഈ രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഒരു സാധാരണ അൾട്രാസൗണ്ട് അഥവാ ഡോപ്ലർ പരിശോധന മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ അനൂറിസത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അത് എവിടെ വരെ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നതിനായിട്ട് സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് അധികരിച്ച രീതിയിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും വൃക്ക സംബന്ധമായ പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറ്റിയും അറിയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകളും ആവശ്യമാണ് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ചികിത്സ വേണമോ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറച്ച് വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ക്രമീകരിച്ച രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് നൽകിയാൽ അവരുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രമേഹരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായി തടയുക രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കുക കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ തുടർച്ചയായുള്ള ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് ഇത് വലുതാകുന്ന പ്രക്രിയയെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാനും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ സൈസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു ചികിത്സ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ വയർ തുറന്ന് ഈ അനൂറിസം അഥവാ വികാസം ബാധിച്ച രക്തക്കുഴലിനെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ രക്തക്കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെക്കുക ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡാക്രോൺ അഥവാ പി ടി എഫ് ഇ മുതലായ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ രക്തക്കുഴലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില രോഗികളിലെങ്കിലും ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അവർ അവരെ വിധേയമാക്കാൻ സാധ്യമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗി തന്നെ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റെൻറ്റുകൾ പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച സ്റ്റെൻറ്റുകൾ ഈ രക്തക്കുഴലിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ഈ അനൂർസം ബാധിച്ച ഭാഗത്തെ ഈ സ്റ്റെൻറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എൻഡോവാസ്കുലാർ അഥവാ രക്തക്കുള്ള അകത്തുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് രണ്ട് ചികിത്സാ രീതികളും അതിൻ്റേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ വൃക്കയ്ക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച ആൾക്കാർ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ശരിയായ ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾക്കും സ്ഥിരമായി ഈ രോഗം മാറ്റുവാനും 
വളരെ ഫലപ്രദമായി ഭാവി ജീവിതം നയിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ശാസ്ത്രം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് പൊട്ടുന്ന രോഗികളിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് മരണനിരക്ക് അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരണനിരക്ക് ശരിയായ ചികിത്സയിൽ കൂടി മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോർട്ടിക് അനൂർസം അഥവാ രക്തക്കൊല്ലുകളിലെ വികാസമുള്ള രോഗികൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സാരീതി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്